Kisaran 70 rupiah ya, kisaran 14 ribu kita mau lihat langsung proses pembuatan masala dosa. Oke, Dania. Oke, Las ke? Panir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Hmm. Kali ini dengan saya Ilmi, kita bakal ajak buat cobain makanan India Masala dosa ya, ini cukup unik juga sobat-sobat ya Jadi namanya aja unik, masala dan dosa gitu ya Luar biasa, asal jangan masalah hidup aja ya yang kita makan ya Jadi kali ini kita udah ada di daerah mana nih ya Serji, ye location ke apa? Ye location ke Noren Gabat Noren? Noren Gabat Noren Gabat, Aligar Oke jadi uh, jadi lokasi kita nih sudah ada di daerah Noreng Gabat di Aligarh ya. Jadi uh, masala dosa ini makanan dari uh, South Indian dan posisi kali ini kita ada di daerah utara ya. Dan tidak susah juga buat menemukan makanan masala dosa. Sudah ada di berbagai tempat di India ya, mau di kampung, mau di kota itu kita nggak susah lagi buat menemukan jajanan masala dosa ya, sobat ya. Ikutin terus. Uh, Video kita kali ini biar sobat semuanya tahu seputar tentang uh, jajanan masala dosa yang bakal kita uh, liput di uh, sore kali ini. Yuk, biar nggak penasaran, ikutin terus. Jadi kita ini sudah ada di uh, salah satu penjual masala dosa ya. Jadi kita bakal langsung order aja sama abangnya. Halo Baya, masala dosa? Oke, okay. eh masala dosa ya? Wah ini kita langsung order guys. Kita nggak bi? Satar rupe, satunya satar rupe, kisaran 70 rupiah ya, kisaran 14 ribu kita mau lihat langsung proses pembuatan masala dosa. Wah, ini cukup unik sobat ya. Jadi ini adonan, terus dikasih uh, isiannya ini, ada kentang ialu. Ya. Wah, itu kentang. Ini kentangnya ditipis-tipisin sampai merata ya, nempel ke adonannya ini. Oreo pias, tomat, wah ini ada cabe, mirch, or, ya, ya. Dania, oreo las ke, panir, wah beli panir guys. Jadi proses pembuatannya hampir mirip-mirip sama crepes ya kalau di Indonesia ini dia udah mau mateng cukup simpel uh, proses pembuatannya ya cuman memang dari namanya ini yang benar-benar bikin unik ya namanya masala dosa masala dosa kenapa dibilang masala dosa jadi kalau masala dosa itu nama dari bumbu ya bumbu khas India itu masala wah ini dia buat lagi buat pelanggan yang lainnya sobat ya kasih minyak goreng Terus pakai kentang lagi. Wah, ini abangnya lagi buatin ya ke? Pawaji. Or konsa menu bi? Al masala dosa bi, pawaji bi, or dosa he? Idli, cila, wah dia ada, burger. Hah? Burger. burger. Jadi lumayan banyak juga menu ya sobat ya. Jadi ada masala dosanya, ada 
burger, ada idli, terus ada pawaji. Luar biasa. Kasih lalapan. apem apem di India guys oke okay. dopis pak ya jadi uh, selain adonan tadi yang udah dimasak sama abangnya di sini juga ada bumbu-bumbunya buat cocolan daripada masala dosa nanti ya. Jadi ini ada kuahnya. Jadi sabji wala masala dosa ya. Wah ini kuahnya guys. Ini ada kuahnya sobat ya. Kita bakal lihat kuahnya nih. Ini kuahnya ya alu wala ya. Or dustra mix ya kayak sabji alu kan. Wah. Uh, ini masih panas. Ini kuahnya dan ini ye ye. Ye nari luar chutney. Nari al chutney. Oh, ini coconut chutney ya. Coconut chutney. Oh, ini ada uh, sambel kelapanya ya, sobat ya. Ini dari santan. Terus masih ada kayak. Uh, Serpihan-serpihan kasarnya itu jadi buat cocolan daripada masalah dosanya nanti. Ya, cukup unik. Kita udah dapat pesanan kita, kita bakal langsung cobain masalah dosa. Ya. Jadi kita mau langsung cobain masalah dosa ya. Jadi kita agak nunggu pesanan satunya ini idli. Karena biar agak lebih lengkap ya kita makan uh, masalah dosa sama idli. Cuman ini ada dua varian saus ya, sambel ya. Yang pertama ada sambel kentang kayak gini dicampur sama tomat. Terus ada kayak labu-labu e, sama wortelnya kayak gitu ya. Pokoknya udah dicampur jadi satu. Dan tak lupa ini bumbu khasnya itu pakai bumbu masala ya kalau di India. Dan sambel satunya yaitu sambel e, e, coconut chutney ya. Biasanya kita bilang tuh e, sambel apa nih, sambel kelapa ya santan. Jadi kalau di India dipakai juga ya sobat ya buat uh, perpaduan uh, cocolan daripada uh, masala dosa kayak gitu. Kita mau langsung uh, santap masala dosa. Wah. Wow. Jadi kalau kita buka isinya isian di dalam ini lumayan tebel dan lumayan banyak juga. Ada kentangnya, ada panirnya, terus ada cabai-cabainya, tomatnya ya, terus ada juga daun dania atau daun ketumbar ya jadi kalau kita lihat dari sekilas sudah kayak makan crepes atau sekiranya makan terang bulan gitu ya ini juga hampir sama dari segi bentuk cuman dari segi rasa memang jauh sekali berbeda ya kita mau langsung coba ini jadi cara makannya bisa langsung dicocol besar-besar kayak gini bisa langsung dipotong dikit-dikit kayak gitu ya sobat ya yuk kita versi yang cocol langsung kita cocol dulu buah yang ini nih Be... yuk mari makan bismillahirrahmanirrahim wah hmm Luar biasa. Jadi 
bener-bener ramai banget rasanya karena isinya banyak jadi di mulut, di mulut tuh bener-bener ramai gitu rasanya ditambah sama perpaduan kuah ini kuah ini punya cita rasa yang agak-agak asem seger kayak gitu ya sobat ya asem-asem seger luar biasa kita gas lagi Kalau dari adonannya ini, masalah dosa ini, dia, dia kayak cuma punya rasa asin kayak gitu aja ya. Jadi nggak ada gurih-gurihnya gitu, nggak ada manis-manisnya. Jadi cuma punya rasa asin, ditambah sama campuran-campuran tadi kayak kentang, cabe dan tomat, dan lain-lain. Gitu. Jadi yang bikin benar-benar rendang dari rasanya itu daripada kuahnya ini ya. Ini kuahnya cukup strong juga, dari rasa asemnya, dari rasa asinnya. Terus ada kayak ada asem-asem. Uh, jeruk kayak gitu ya, jadi seger ya hmm. kita cobain sambel yang keduanya nih ya wah ini sambel kelapa atau santan ya biasa kalau di India dibilangnya uh, narial chutney ya, narial tuh kelapa ya. kita cocol wah yuk Sambelnya ini dia lebih banget lebih berasa gurih eh, dari santannya ini ya. Hmm. Jadi si santannya benar-benar strong banget. Hmm. Dan perpaduan kayak ada dari rempah-rempah khas Indian itu berasa kayak ada masalahnya gitu ya. cukup unik tapi lebih cocok dipakai sama sambel yang kelapa ya dibandingkan sama yang ini ini uh, agak terlalu lebih strong banget ke asem-asemnya gitu kalau yang ini lebih the best perpaduan masalah dosa sama uh, coconut chutney ya atau uh, narial chutney itu lebih mantap sobat ya kita geser masalah dosanya kita bakal langsung cobain idli ya ini idli sama juga uh, satu makanan khas daripada uh, Indian South Indian ya daripada India Selatan ya sobat ya kalau sambal ini masih tetap sama dengan sambal uh, masalah dosa ya sambal kentang sama ada sambal uh, coconut chutney kita cobain Ini kalau dilihat dari sekilas itu mirip banget sama apem di Indonesia ya Cuman yang versi yang bukan manis ya hmm. Jadi rasanya hambar Tapi empuk Dan lembut banget hmm. Kita cocol sama saus kelapa sambal kelapa hmm. cocok lagi sama sambal santannya setelah dicocol dia baru meresap ya rasanya Sekarang kita perpaduin Sekarang kita perpaduin sama sambel kentangnya Kayak ini Kita celup Biar makin lebih Nendang rasanya ya sobat ya hmm. Wah wow. 
Wah, luar biasa ya perpaduan makan idli sama sambalnya nih. Memang yang paling the best uh, coconut chutneynya nih, yang paling the best. Luar biasa. Jadi beginilah ya, kita review uh, seputar makanan masala dosa sama idli ini. Terusus kita kali ini fokusin sama masala dosa, cuman memang uh, belum lengkap kalau tidak uh, kita cobain idli idlinya juga ya. Karena memang ini kayak best friend gitu ya sobat ya. Jadi kayak udah hampir di setiap penjual itu ada masala dosa, ada juga idli ya gitu. Ini sama-sama makanan daripada uh, khas daripada South Indian ya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, kita nggak begitu sulit buat menemukan uh, jajanan daripada uh, masala dosa ini, khususnya dari uh, South Indian dan kita udah bisa menemukan di daerah manapun ya di bagian-bagian India buat khusus makanan masala dosa ini. Jadi sobat-sobat semuanya kalau memang liburan ke India bisa banget di daerah manapun pasti bakal menemukan uh, masala dosa ya sobat ya. Jadi mungkin segitu aja dulu sobat. semoga sobat. enjoy nontonnya dan setidaknya uh, menambah wawasan seputar uh, tentang makanan-makanan yang ada di India. Dengan saya Elmi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di uh, next uh, episode kita selanjutnya. Bye bye.